హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రావ్స్ బ్యూటీ అండ్ హోమ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి బయటికి చాలా తక్కువగా వెళ్తూ ఉండండి మనము చెప్పలేమండి అయిపోయింది అని చెప్పి సో ఎప్పుడైనా కూడా అది విజృంభించవచ్చు అనమాట సో అందుకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అందరూ కూడాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది నిన్నటి బ్లాగ్ ఇక్కడ నేను ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసినానండి చాలా డస్ట్ పట్టేసింది అందుకే ఇక్కడ క్లీన్ చేసినాను ఎక్కువగా క్లీనింగ్ సెక్షన్ చేస్తూ ఉంటాను నేను అంటే అంటే నాకు చేయాలనిపించినప్పుడు చేస్తానండి మామూలుగా కొన్నిసార్లు బద్ధకం వచ్చేస్తుంది ఏం చేస్తాంలే అని చెప్పి సో అందుకు ఎందుకంటే రాత్రి అంతా కూడా నేను నిద్రపోలేదండి ఎందుకో చెప్తాను సో ఇక్కడ పొద్దునే లేచాను గగన వచ్చేసి ఇంకా నిద్రపోతున్నాడు లేచాడు సో అక్కడ లైట్ వేసి లైట్ ఆప్ సెట్ చూసారా లేచినట్టున్నాడు పక్కన నేను కనుక లేకపోతే లేస్తాడండి బాగా చాలామంది నన్ను హౌస్ టూర్ చేయమని అడుగుతున్నారండి హౌస్ టూర్ చేయాలంటే హౌస్లో ఏంటంటే గగన్ అన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేసేస్తూ ఉంటాడండి సో మొత్తానికి ఒకసారి చేస్తాను నేను హౌస్ టూర్ మాత్రం కంపల్సరిగా చేస్తానండి చేయకుండా అయితే ఏం ఉండదు అనమాట కానీ అంత ఎక్కువ ఇదైతే ఏం ఉండదు జస్ట్ నార్మల్గా కబోర్డ్స్ ఉంటాయి ఇంకా అంటే హౌస్ అయితే బాగుంటుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ హౌస్ త్రిబుల్ బెడ్రూము సో మొత్తానికి ఖాళీ చేసే లోపు ఒకసారి అయితే నేను హౌస్ టూర్ అయితే చేస్తాను ఎలకాలం ఎక్కడే మనం ఉండిపోము కదా ఇది మన సొంత ఇల్లం కాదు కదా రెంట్ హౌసే కదా సో ఖాళీ చేసే లోపు ఎప్పుడైతే నేను చేస్తానండి తప్పకుండా హౌస్ అంతా కూడా నీట్గా సర్దుకొని అంటే కొన్ని రెండు రూమ్లు మాత్రం నీట్గా ఉంటాయి కొన్ని రూమ్స్ ఒక్క రూమ్ మాత్రం దాంట్లో బట్టలు అవన్నీ కూడా గగన్ కింద పడేసి కింద కింద పడేయడం ఇంకా చిందర వందర నాకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ రూమ్లో పెట్టించుతాను నేను కొంచెం అది సర్దుకుంటే సరిపోతుంది తప్పకుండా అయితే నేను చేస్తాను బట్ హౌస్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి నాకైతే బాగా నచ్చుతుంది అనమాట మాకు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా మంచిగానే అంటే ఈ హౌస్ వాస్తు ఇదంతా కూడా చాలా మంచిగానే ఉందండి బాగానే కలిసి కలిసి వస్తుంది అనమాట ఎవరికైనా కానీ సో మాకు కూడా అలానే అనిపించింది ఇక్కడికి వచ్చినాక ఫ్యామిలీ అంతా హెల్త్ పరంగా అంతా కూడా బాగా అనిపించింది బాగా నచ్చింది కూడా ఈ హౌస్ అయితే మాకు అంటే మా నాకే నాకు ఎలా ఇష్టం అంటే ఇరికిరిగ్గా ఉండడం కంటే స్పేషియస్గా ఉన్న ఇల్లు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి సో నేను వచ్చేసి మా అమ్మాయి ఎత్తు ఫేస్ వాష్ యూజ్ చేస్తానండి ఉప్టన్ ఫేస్ వాష్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది స్క్రబ్బింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో సో అంటే స్క్రబ్బర్ లాగా ఎలా చెప్పాలి స్క్రబ్బింగ్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా సేమ్ అట్లా ఉంటుంది దాంట్లో అయితే బాగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు నా ఫేస్ చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి మీరు ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి ఇంతకుముందు నా ఫేస్ నిండా ఎక్కువగా డార్క్ స్పాట్స్ ఉండే బట్ అది యూజ్ చేస్తున్నాను అనేం కాదండి బట్ నాకు హార్మోన్స్ కూడా మంచిగా ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నట్టున్నాయి సో అందుకే కొంచెం పర్లేదు అనిపిస్తుంది ఫేస్ అంతా కూడా క్లియర్గా వస్తుంది ఆ ఫేస్ వాష్ కూడా కొంతవరకు నాకు పనిచేసింది సో అందుకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను కెమికల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయండి బాగా తక్కువగా ఉంటే దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను మీతో షేర్ చేసాను అందుకే ఇప్పుడు నేను వీటి లింక్ కానీ ఏమీ ఇవ్వలేను అనమాట ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక వీడియోలో పెట్టే ఉంటాను మా అమ్మాయి ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఎక్కువగా చేస్తూనే ఉంటాను కదా నేను సో అది ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ వంటగదులు అయిపోయింది కదా బొట్టు సరిగ్గా కనిపిస్తుందో కనిపించట్లేదో అని చెప్పి నేను చూసుకుంటున్నానండి అక్కడ ఉండి ఇందాక సరిగ్గా చూసుకోలేదే తొందరలో సో ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నా పని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుందండి పొద్దున్నే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట నాకు పని ఇంకా సాయంత్రం అలా ఏమీ ఉండదు ఇంకా కిచెన్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కిచెన్లో కబోర్డ్స్ ఉంటాయి కబోర్డ్ ఇంటికి నిజంగా కబోర్డ్లు ఉండడం వల్ల ఒక యూజ్ ఏంటి అంటే లోపల సామాన్లు ఎలా ఉన్నా కానీ కబోర్డ్లు ఉండడం వల్ల బయటికి బాగానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి సో ఇది నాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఈ ఇల్లు కట్టి కట్టేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇవి అప్పుడు కబోర్డ్లు ఓల్డ్ కబోర్డ్లు అనమాట ఇప్పుడు మనకి చాలా స్మూత్గా వస్తున్నాయి కదా కబోర్డ్స్ అవన్నీ కూడా అవి కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి సో అవి కూడా బాగానే ఉంటున్నాయి మంచిగా హౌస్ కొనుక్కున్నప్పుడు అలాంటివి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అలా కూడా నాకు ఇష్టం అండి సో చూద్దాము ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని చెప్పి ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో మనం ముందే గ్రహించలేం కదండి ఇవి వచ్చేసి గగన్కి హాట్ వాటర్ నేనైతే హాట్ వాటర్ తాగనండి నాకు పెద్దగా అలవాటు లేదు మామూలు వాటర్ తాగేస్తాను సో చాలామంది చెప్తున్నారు హాట్ వాటర్ తాగండి అని చెప్పి ఇవి గగన్ వరకు కాచి వాడు బాటిల్లో పోస్తానండి 
వాడు ఇష్టం ఉన్నప్పుడల్లా వాడికి అయినప్పుడల్లా కూడా తాగుతూ ఉంటాడు అనమాట తీసుకొని వీడికి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఒక బాటిల్ అంటూ మనం పెట్టుకుంటే పిల్లలకి ఈ విధంగా వేడి నీళ్ళు కాచుకొని చాలా బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ నెక్స్ట్ నిద్ర లేచిన తర్వాత గగన్కి పాలు కాస్తాను ఆ పాలు అనేవి ఈ విధంగా బాటిల్లో పోసి ఇచ్చేస్తానండి ఇంకా పాలల్లో ఏమీ కలపట్లేదు ఈ మధ్య హార్లిక్స్ అయిపోయింది తెప్పించి మేము మర్చిపోతున్నాను ప్రతిరోజు తెప్పిద్దాం తెప్పిద్దాం అనుకుంటానండి కానీ దాని దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీళ్ళ నాన్నకి అన్నీ చెప్తాను అది ఒకటి మాత్రం మర్చిపోతాను అనమాట సో ఇంకా అందుకే ఒట్టిపాలు ఇచ్చేస్తున్నా నేను కూడా ఒట్టిపాలే తాగేస్తున్నాను కొంచెం లైట్గా షుగర్ వేసుకుంటాను నేనైతే వీడికైతే అసలు ఏమీ వెయ్యను ఒట్టియే తాగేస్తాడండి చాలా ఇష్టంగా తాగుతాడు పాలు కూడా సో ఈ గట్టు మీద ఏమన్నా డస్ట్ పడింది అంటే వెంటనే క్లీన్ చేసేసుకోవాలి లేకపోతే ఎండిపోయిందంటే అస్సలు బాగుండదండి సో అందుకే ఇలా క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాను ఎటు మనకి సింక్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఇంకా నెక్స్ట్ రాత్రి తీసుకొచ్చారు ఇది తోటకూర ఆకూరలు తినాలనిపిస్తుందండి నాకు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆకూరలు పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆకూరలు బాగా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా అందుకు ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని ఒలిచేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి తోటకూర అండి మొదటి నుంచి కూడా నాకు తోటకూర ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం చాలామందికి ఆకూరలు అంటే ఇష్టం ఉండదు నాకు తెలిసి బట్ ఇప్పుడు నేను తోటకూర ఫ్రై చేసి చూపిస్తానండి మీకు ఎంత బాగుంటుందంటే నిజంగా ఇంత బాగుంటుందా తోటకూర ఫ్రై అని అంటారు మీరు చికెన్ కర్రీ కూడా సరిపోదండి దీని పక్కన అంత బాగుంటుంది తోటకూర ఎక్కువగా బాలింతలకు ఎక్కువగా పెడతా ఉంటారండి నిజంగా ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళకి పెడతా ఉంటారు సో బాలింతలు ఎక్కువగా తినొచ్చు తోటకూరలు గోంగూరలు సో గోంగూర తక్కువ తినాలి కానీ తోటకూరలు బాగా తినొచ్చండి ఎందుకంటే నేను కూడా గగన్ని కన్న తర్వాత మా అమ్మలు ఇంటికి వెళ్ళాను సో అప్పుడు నాకు ఎక్కువగా మా అమ్మ తోటకూర ఎక్కువగా పెడతా ఉండేది మంచిగా బలము తోటకూర నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వేసి పెడతా ఉండేది ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసి నన్ను ఒక అమ్మాయి అడుగుతుంది పాపం చాలా రోజుల నుంచి కామెంట్ పెడుతుంది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా అండి మీకు సింటమ్స్ ఏమన్నా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయని చెప్పి నాకు క్వైట్ ఆపోజిట్ అండి పూర్తిగా డిఫరెన్సే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే చాలా బాగుండేది అసలుకి అన్నీ కూడా తినేసేదాన్ని బాగా ఎక్కువగా ఆకలేసేది బట్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి నాకు అంత ఆకలి వేయట్లేదండి మామూలుగా మనము ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు ఎలాగైతే తింటామో సేమ్ అలానే తినేదాన్ని సో చూస్తూ ఉండండి చెప్తూ ఉంటాను మొత్తం కూడాను అసలుకి సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అది మొత్తం కూడాను సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చు ఈ జల్లెడు కొనుక్కున్న దగ్గర నుంచి చక్కగా నేను ఇవన్నీ కూడా వాష్ చేసుకోవడానికి నాకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుందండి ఇక్కడ ఈ జల్లెడు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే ప్రతిసారి గిన్నెలో వాటర్ వేసుకొని వాష్ చేసుకునే పని లేకుండా ఈ జల్లెడు ఉందనుకోండి ఈజీగా వాష్ అయిపోతున్నాయి సో హ్యాపీ అనిపించేసింది ఇది నేను షాప్ వన్ జీరో వన్ యాప్లో తీసుకున్నాను దీని గురించి కూడా మీతో షేర్ చేశాను కావాలంటే ఆ యాప్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రైనర్ గురించి ఇంకా ఆ తర్వాత మనము కర్రీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఏం లేదండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు చక్కగా ఈ విధంగా మీరు బాండి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం ఆయిల్ సరిపోతుంది దీనికి మరి అంత ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు ఆయిల్ అనేది వేడెక్కిన తర్వాత నీట్గా కడుక్కున్నాం కదా తోటకూర ఇది వచ్చేసి పెరుగు తోటకూర సో ఈ తోటకూర మొత్తాన్ని కూడా దాంట్లో యాడ్ చేసేయండి యాడ్ చేసేసుకుంటే తడిగా ఉండదు యాడ్ చేసేయండి మళ్ళీ అది పొడి పొడి అవ్వడం ఆరిపోవడం అదంతా ఏం లేదు తడిగా ఉన్నప్పుడే యాడ్ చేసేయండి సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకొని గెరెట్ తీసుకొని అటు ఇటు కనుక మీరు తిప్పారనుకోండి దీంట్లో నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట సో అలా వాటర్ వచ్చేసినప్పుడు మనకి చక్కగా అది ఉడికిపోతూ ఉంటుంది ఇది చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి అంత లేట్ కూడా పట్టదు ఎందుకంటే ఇది తోటకూర కాబట్టి అందులో చా మనకి ఆకుకూరలు అన్నీ కూడా చాలా తొందరగా అయిపోతాయి సేమ్ అలానే తోటకూర కూడా ఇంకా తొందరగా అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది నేనైతే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసేసుకుంటానండి పొయ్యి దగ్గర ఉండే చేసేసుకుంటాను మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళి కూర్చొని అది మళ్ళీ కాసేపు మగ్గి వచ్చి అంత టైం కూడా పట్టదనమాట దీనికి సో ఈ విధంగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పొయ్యి దగ్గరే ఉండి అటు ఇటు కనుక తిప్పుత కనుక ఉన్నట్లయితే దీంట్లో నుంచి బోలెడ అంత వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా వాటర్ ఎలా వచ్చేసిందో ఆల్మోస్ట్ తోటకూర అయితే మనకి మగ్గిపోయిందండి ఈ వాటర్ అంతా పోయిన దాకా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మీరు ఇంకొంచెంసేపు మగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది 
ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో ఉప్పు వేస్తే ఏంటంటే మనకి తొందరగా ఉడికిపోద్ది అనమాట కర్రీ అనేది సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ తోటకూరలో తోటకూర ఫ్రై కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చేసుకుంటుంది దీంట్లోకి కారం అండి కొబ్బరి పొడుం కొంచెం కొబ్బరి కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు ఒక రెండు మూడు రెబ్బలు తర్వాత ఉప్పు తర్వాత కొంచెం కారం తర్వాత కొంచెం పసుపు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని చక్కగా మిక్సీ అనేది పట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెత్తగా మనకి కొబ్బరి కారం అంటారు కదా సో అట్లా పట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇక నేను వేసేస్తున్నాను చూడండి ఇంతే అండి ఈ విధంగా ఈ కొబ్బరి కారం అనేది చక్కగా మీరు టిఫిన్లోకి కూడా చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఈ మధ్య నాకు ఎక్కువ తినాలనిపించట్లేదు ఇంతకుముందు అయితే ఇడ్లీలోకి దోశల్లోకి ఎక్కువగా మేము కొబ్బరి కారం వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని తినేసేవాళ్ళం అండి అంత బాగుంటుంది అనమాట సో ఇంక అంతే అండి ఈ విధంగా కారం పట్టేసుకొని ఈ కారాన్ని మీరు చక్కగా ఫ్రైస్ అన్నిట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రైలు అంటే చిక్కుడుగాయ ఫ్రై అంటారు కదా చిక్కుడుగాయ ఫ్రై తర్వాత వచ్చేసి కాకరకాయ ఫ్రై వంకాయ ఫ్రై వీటన్నిట్లో కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది అనమాట కొబ్బరి కారం అయినా చినులపాయ కారం అయినా రెండిట్లో ఏ కారం అయినా కూడా చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇలాంటి వాటిలో కొబ్బరి ఎక్కువగా ఫ్రైస్లోకి కొబ్బరి కారమే చాలా బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం కూడా వేసేసుకోండి ఇంకా తిప్పేసేయండి ఇది మొత్తం కూడా హై ఫ్లేమ్ మీద చేసుకుంటేనే బెటర్ అండి చాలా బాగా అవుతుంది అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇది కూడా నేను కారం కూడా వేసి హై ఫ్లేమే పెట్టాను ఇంకా మొత్తం మీరు గెరిట తీసుకొని ఈ విధంగా మొత్తం కూడా తిప్పేసేయండి ఇంక ఇంత ఇలా తిప్పేసిన తర్వాత ఇంకా మనం స్టవ్ కట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపడినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ కూర మొత్తం కూడా మనము ఒకే ఒకేసారి తినేసేయచ్చండి తోటకూర అంత బలం అనమాట అసలుకి చాలా బలం అండి మనకి చాలా తక్కువలో దొరుకుద్ది కూరగాయలు అన్నిట్లో చాలా తక్కువలో దొరుకుద్ది పది రూపాయలకు వచ్చి రెండు మూడు ఒక నాకు తెలిసి నాలుగైదు కట్లు ఇస్తారు మనకి హ్యాపీగా మంచిగా పోష పోషక విలువలు అనేవి మంచిగా ఉంటాయండి సో తప్పకుండా మీరైతే ట్రై చేయండి నాకైతే బాగా అలవాటు సో నేను ఎప్పుడు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాను చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటానండి తోటకూర బాగా ఇష్టంగా తింటాను ఈ విధంగా వేడి వేడి అన్నం పెట్టుకొని ఇంకా దీంట్లో కర్రీ అనేది వేసేసుకోండి ఈ విధంగా సో అంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి నాకైతే ట్రై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా గగన వచ్చేసి ఆడుకుంటున్నాడు గిన్నెలు స్పూన్లు వీటన్నిటితో ఎక్కువగా ఆడుకుంటున్నాడు సో అదండి సంగతి ఇంకా వచ్చేసి ఏంటి అంటే నైట్ మొత్తం కూడా నిద్రపోలేదు చాలా దారుణంగా ఉన్నానండి అక్కడ నేను అది కడిగాను కదా కడిగినప్పుడు వాటర్ వచ్చి మొత్తం కూడా బట్టల మీద పడిపోయాయి నేనైతే పెద్ద పడిచుకొని అవే ఆరిపోతాయిలే అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాను ఇంక ఇప్పటి నుంచి అయితే పని మొత్తం కూడా పొద్దునే ఉంటుందండి కర్రీ అదంతా వండ కర్రీ రైస్ అదంతా వండినప్పుడే కొంచెం నాకు పని ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత నాకు పని అయితే ఏమీ ఉండదండి ఇంకా తర్వాత నుంచి రెస్ట్ తీసుకోవడమే ఉంటుంది కాకపోతే స్నానాలు చేస్తాం కాకను నేను స్నానం చేసి అలా రెస్ట్ తీసుకుంటాం మధ్యాహ్నం కాసేపు పడుకుంటాం అనమాట పడుకున్న తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ లేచి భోజనాలు చేయడం ఇంకా సాయంత్రం వంటలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది ఇంకా అంతేగాని ఇంకా పెద్దగా అయితే ఇంకా పని ఏమి ఉండదండి కానీ ఏంటి అంటే కొంచెం ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువ నైట్ టైం అస్సలు నిద్ర రావట్లేదు బాగా ఎక్కువగా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందండి వెన్నుపూస నొప్పి వస్తుంది అనమాట రాత్రి అయితే చాలా దారుణంగా వచ్చేసింది వెన్నుపూస నొప్పి అస్సలుకి నిద్ర అనేది అస్సలు పోలేదండి రాత్రి చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను పడ్డాను అటు తిరగను ఇటు తిరగను రేపు మండే రోజు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఎటు టిఫాస్ కాని రిపోర్ట్స్ కూడా చూపించాలి కదా నేను అందుకు కానీ ఎందుకో తెలియదు బాగా వచ్చేసిందండి అంటే ఇంక మంచం మీద పడుకోవాలని అనిపించట్లేదు అనమాట బెడ్ మీద పడుకోవాలని అనిపించట్లేదు లేచి కూర్చుందామా అంటే లేచి కూర్చుంటే అంతసేపు ఎక్కువసేపు ఏం కూర్చుంటాను చెప్పండి అది నైట్ టైము ఇంకా అందుకు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు అసలుకి ఇలానే ప్రతిరోజు వస్తుందండి బాగా నైట్ అయితే నిద్ర చాలా తక్కువగా పడుతుంది అనమాట ఎక్కువగా పడట్లేదు వెళ్ళికిలా పడుకున్నప్పుడు బాగా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది అటు ఇటు తిరిగితే కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట ఇంక ఇలానే వస్తుందేమో మరి డాక్టర్ని వెళ్ళి అడిగేదాకా ఏం చెప్పలేము నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా వచ్చిందండి ఇది 
బ్యాక్ పెయిన్ కూడా అంటే ప్రకటి ఎముకలు ఉంటాయి కదా నడుము దగ్గర ఆ ఎముకలు కూడా నాకు పెయిన్ వచ్చాయి ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడైతే బ్యాక్ పెయిన్ మాత్రమే వచ్చింది ఇంక ఇలా కూర్చొని తినేసిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాను ఇందాక చెప్తున్నాను కదా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అప్పుడు బాగా ఆకలేసేదండి ఇప్పుడు నాకైతే సరిగ్గా ఆకలేయట్లేదు అప్పుడైతే నాకు స్మెల్స్ అయితే అన్నీ కూడా పడేయి ఏదో ఒక స్మెల్ అలా పడేది కాదు కానీ అన్నీ కూడా హ్యాపీగా పడేయి బాగా తినేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ఏ స్మెల్ కూడా అంతగా పడట్లేదు సరిగ్గా తినట్లేదు అప్పుడైతే ఫ్రూట్స్ బాగా తినేదాన్ని అండి ఇప్పుడైతే నాకు ఫ్రూట్స్ అసలుకి పెద్దగా తినబుద్ధి కావట్లేదు టిఫిన్లు కూడా దోశ కానీ ఇడ్లీ కానీ పూరి కానీ బాగా తినేదాన్ని అప్పుడు ఇప్పుడు రైస్ ఒక్కటే తినాలనిపిస్తుంది ఏదో జస్ట్ అలా 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 అంతే కానీ అసలుకి అదేం లేదు అప్పుడైతే నాకు ఉల్లిపాయ బాగానే తినేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ఆనియన్ అయితే అస్సలు నాకు తినబుద్ధి కావట్లేదండి చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఉంది అప్పుడు నాకు ఇన్ని వాంతులు కూడా లేవు ఇప్పుడైతే బోల్డ్ అన్ని వాంతులు ఉన్నాయి అసలుకి సో ఎక్కువగా బ్యాక్ పెయిన్ రావడం ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉంది అప్పుడైతే అంతేమీ లేదు కొంచెం తక్కువగానే ఉంది అప్పుడు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని మరీ ఇంత నీరసంగా కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేసి ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు కానీ బాగా యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని అండి ఇప్పుడు చాలా నీరసం అయిపోయాను ఎందుకో మరి తెలియట్లేదు సో ఇది నిన్న నైట్ మాత్రం బాగా ఇబ్బంది పడ్డానండి ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదు అనమాట అట్లాగా సో కొన్నిసార్లు అంతే ఇబ్బంది వస్తూనే ఉంటుంది అవన్నీ తట్టుకొని ఎక్కువగా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటే అదే తగ్గిపోతుంది అని నా అభిప్రాయం అనమాట సో మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చే పని అయితే నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వండి తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చిందా అండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఓకే బాయ్ అండి టేక్ కేర్ జాగ్రత్త